ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമ്മൂസ് ലേണിംഗ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് അതിലെ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ എർത്ത് ആൻഡ് ബയോസ്ഫിയർ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള തേർഡ് പാർട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബയോസ്ഫിയറിലെ മൂന്ന് സ്പിയേഴ്സ് ആയ ലിത്തോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അല്ലേ മൂന്ന് സ്പിയേഴ്സും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിൽ വാട്ടർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എന്താണ് എയർ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബയോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബയോസ്ഫിയറിൽ ലിത്തോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വരും അപ്പോൾ ബയോസ്ഫിയർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ലിവിങ് തിങ്സ് ഓൺ ദ എർത്ത് എർത്തിലെ എല്ലാ ലിവിങ് തിങ്സുമാണ് ബയോസ്ഫിയറിൽ വരുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ബയോസ്ഫിയർ ബയോസ്ഫിയർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ലിവിങ് തിങ്സ് ഓൺ ദ എർത്ത് ബയോസ്ഫിയർ എക്സിസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലിത്തോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈ മൂന്ന് സ്പിയേഴ്സിന്റെയും പരസ്പരമുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ മൂലമാണ് ഈ ബയോസ്ഫിയർ നിലനിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ ലിത്തോസ്ഫിയറിന്റെയും ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിന്റെയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെയും പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് എർത്തിൽ പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ഈസ് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈ മൂന്ന് സ്പിയേഴ്സിലും ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചേഞ്ചസ് പോലും ഹ്യൂമൺ ലൈഫിൽ വളരെയധികം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യാവശ്യമായ ഘടകങ്ങളാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഇതിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എവിടെന്നാ കിട്ടുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് മിനറൽസ് എവിടെന്നാണ് ഫ്രം ദ ലിത്തോസ്ഫിയർ അതുപോലെ വാട്ടർ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുന്നത് ഈ മൂന്ന് സ്പിയേഴ്സിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോസ്ഫിയറിൽ നിന്നാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്ലാന്റ്സ് കനോട്ട് ലീവ് ഓൺ ദ എർത്ത് എർത്തിൽ പ്ലാന്റ്സിന് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എർത്തിൽ പ്ലാന്റ്സ് ഇല്ല എങ്കിൽ മറ്റുള്ള ലിവിങ് ബീയിങ്സിനും നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ മനുഷ്യരും അതുപോലെ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കും നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഹൗ ഡു സ്മോൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ലിത്തോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അഫക്ട് ദ ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ലിത്തോസ്ഫിയറിലോ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിലോ അതുപോലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോ ഉണ്ടാകുന്ന സ്മോൾ ചേഞ്ചസ് ഹ്യൂമൺ ലൈഫിനെ എങ്ങനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദ വെരി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മാൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ഈസ് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് എമങ് ദീസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മിനറൽസ് ഫ്രം ദ ലിത്തോസ്ഫിയർ ആൻഡ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ഇഫ് എനി വൺ ഓഫ് ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് വാസ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ദ പ്ലാന്റ്സ് കനോട്ട് ലീവ് ഓൺ ദ എർത്ത് വിത്തൌട്ട് പ്ലാന്റ്സ് അതർ ലിവിങ് ബീയിങ്സ് കനോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഓൺ എർത്ത് മനസ്സിലായല്ലോ മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ബയോസ്ഫിയറിന് ഇത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും മനുഷ്യരുടെ വിവേകരഹിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ലിത്തോസ്ഫിയറിനും ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിനും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനും ഒരുപാട് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഫലമായാണ് പ്രകൃതിയിൽ ഒരുപാട് നാച്ചുറൽ ഡിസോസ്റ്റേഴ്സ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഡിസോസ്റ്റേഴ്സ് നാച്ചുറൽ ഡിസോസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഫിനോമിന ദാറ്റ് ഒക്കെ നാച്ചുറലി ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ ഹെവി ലോസ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മാൻ പ്രകൃതിയിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്നതും മനുഷ്യന് ജീവനും സ്വത്തിലും ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായ പ്രതിഭാസമാണ് നാച്ചുറൽ ഡിസോസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ നാച്ചുറൽ ഡിസോസ്റ്റേഴ്സിൽ വരുന്നത് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഫ്ലഡ്സ് വെള്ളപ്പൊക്കം വാട്ട് ആർ ദ നാച്ചുറൽ ഡിസോസ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഒക്കെ ഇൻ അവർ സ്
അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഡിസോസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ഹസാർഡ് വൾണറബിലിറ്റി ആൻഡ് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് സെൽ ദുരന്ത സാധ്യത അപഗ്രഥന സെൽ മനസ്സിലായോ ദുരന്ത സാധ്യത അപഗ്രഥന സെൽ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഡിസോസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ് ഫോർ ദ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഡിസോസ്റ്റേഴ്സ് ചോദിച്ചാൽ ഏതൊക്കെ പറയാം കേരള റവന്യൂ ഡിസോസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിസോസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഹസാർഡ് വൾണറബിലിറ്റി ആൻഡ് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് സെൽ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഡിസോസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇനി നാച്ചുറൽ ഡിസോസ്റ്റേഴ്സിൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഈസ് ദ ഫാസ്റ്റ് ഡൗൺ സ്ലോപ്പ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് റോക്സ് സോയിൽ ആൻഡ് മഡ് എലോങ് ദ സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്സ് ഈ കുത്തനെയുള്ള ചരിവുകളിലൂടെ പാറയും മണ്ണും ചെളിയുമെല്ലാം വളരെ വേഗത്തിൽ താഴോട്ട് ഒലിച്ചു പോകുന്നതാണ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഈസ് ദ ഫാസ്റ്റ് ഡൗൺ സ്ലോപ്പ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് റോക്സ് സോയിൽ ആൻഡ് മഡ് എലോങ് ദ സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്സ് ഇതാ പിക്ചർ നോക്കൂ ഇതുപോലെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ എടുക്കാം വാട്ട് ആർ ദ പ്രിക്കോഷണറി സ്റ്റെപ്സ് വെൻ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെ പറയാം മൂവ് ടു സേഫർ പ്ലേസ് ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ എത്രയും വേഗം സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറുക അതുപോലെ ഗീവ് പ്രയോറിറ്റി ടു സ്മോൾ ചിൽഡ്രൻ ഏജ്ഡ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ അതുപോലെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ ഏതാണ് ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റി ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ള ആളുകൾ ഇവർക്ക് മുൻഗണന നൽകുക ഗീവ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ടു ഇഞ്ചേർഡ് പീപ്പിൾ മുറിവ് പറ്റിയവർക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നൽകുക ബി കോഷ്യസ് ഓഫ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് റിക്കറൻസ് ഓഫ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് വീണ്ടും ഉരുൾപൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ട ജാഗ്രത കൈക്കൊള്ളുക കോൺടാക്ട് പോലീസ് ആംബുലൻസ് സർവീസ് എക്സെട്ര പോലീസിനെയും ആംബുലൻസ് സർവീസിനെയും കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ടേക്ക് പ്രിക്കോഷൻസ് ടു അവോയ്ഡ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഏൽക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്നും അതിനു വേണ്ട മുൻകരുതലുകളും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഫ്ലഡ് വെള്ളപ്പൊക്കം എന്താണ് ഫ്ലഡ് സർപ്ലസ് വാട്ടർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ മൺസൂൺ സീസൺസ് കോസസ് ഓവർ ഫ്ലോയിങ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ലീഡിംഗ് ടു ഫ്ലഡ്സ് മൺസൂൺ സീസണിൽ മഴ അധികമാകുമ്പോൾ ഒരു നദിയിൽ കൊള്ളാവുന്നതിലും അധികമുള്ള വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും കര കവിഞ്ഞൊഴുകും അല്ലെ സർപ്ലസ് വാട്ടർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ മൺസൂൺ കോസസ് ഓവർ ഫ്ലോയിങ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ഇതാണ് ഫ്ലഡ്സ് ടു ടേക്കിൾ ഫ്ലഡ്സ് ഫ്ലഡ്സിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡു നോട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ഹൗസസ് വെരി ക്ലോസ് ടു റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സിന് വളരെ അടുത്തായി വീടുകൾ പണിയരുത് ഡു നോട്ട് വെഞ്ചൂർ ഇൻ ടു റിവേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് റെയിനി സീസൺ മഴക്കാലത്ത് നദികളിൽ ഇറങ്ങരുത് അതുപോലെ പാഡി ഫീൽഡ്സ് ആർ പ്ലേസസ് ഫോർ പെർക്കുലേഷൻ ഓഫ് റെയിൻ വാട്ടർ അവോയ്ഡ് റിക്ലമേഷൻ എന്താണ് നെൽപ്പാടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മഴവെള്ളം ആഴ്ന്നിറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലമാണ് അത് മണ്ണിട്ട് നികത്തരുത് People residing in coastal areas should be more careful during rainy season. Thira Pradeshengal Thamasikinna var rainy season il nalla careful ayirikana. Valuables should be shifted to elevated places. Vila pidipulla saadhanengal uyarna sthalengal leekki maattuga. Cut off the electric connections if the water level rises. Jela nirappu uyarugay anengil electric connections vichyedikana. Manislayalo idana to tackle floods. Apolo endana flood? അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പരിഹരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ബയോസ്ഫിയറും അതിൽ വരുന്ന നാച്ചുറൽ ഡിസോസ്റ്റേഴ്സും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി ഇനി നമുക്ക് ലെറ്റർ സസസ് ബാക്കിയുണ്ട് അതിനു മുന്നേ ദ സമ്മറിയായി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ലിത്തോസ്ഫിയർ ഈസ് ദ സോളിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് എർത്തിലെ സോളിഡ് പാർട്ടാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് ദ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് എൻവലപ്സ് ദ എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്ലാങ്കറ്റ് ഓഫ് എയർ എയറിൻ്റെ ഒരു പുതപ്പാണ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ വാട്ടർ ഇൻ ഓഷൻസ് ലാൻഡ് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഷൻസ് ലാൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇവയിലെ എല്ലാം വാട്ടർ ആണ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിൽ വരുന്നത് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ ഡിപ്പെൻ
different measures are available to combat natural disasters. Prakriti durandangal neeridaan ulla vivida margangal enna nilavilundu. Appol manasilayallo ini namukku letters assess nokkam. Idil varna ella question de answer nammal mun partukal padichadana. Idinde ella answer njan aa partukal thannittundu. Onnamathe edha man's unscientific interventions adversely affect the lithosphere. Explain with suitable examples. மன்சிருடு அஷ்ராஸ்திரியே ரீதிகள் கண்டுபிடுத்தங்கள் பிரகருதியே அதாயது லித்தோஸ்பியர்னே மோஷமாய் பாதிக்கின்னும். அது எக்சாம்பில் சகிதம் எடுதானான. நம்மல் அந்து பரண்ணும் எந்தக்கு activities ஆனை லித்தோஸ்பியர்னே பாதிக்கின்னும் பரண்ணும் leveling of paddy fields, நெல் லித்தோஸ்பியர்னே பாதிக்குந்து என்னும் பரண்ணிருந்தும். நான் ஒன்று பரையாம் எதக்கியான ஒன்னாமத்தேது filling up paddy fields. அது எங்கனியா பாதிக்குந்து scarcity of water, destruction of water beings. ஜெல தவுரலப்பிய முண்டாக்குந்து அது போலே water beings. ஜெல ஜீவிகள் நஷிக்கான் இடையாகுந்து. அடுத்தந்த அதில் bricks making உண் Adversely affected in the water sky city. Jela dhavur lapya munda kundu. Paddy cultivation is not possible. Pinnya enda ane nil krishi saadhi maga adhi verinu. Adhu pole sand mining. Manal uutu nadu. Water sky city unda akum. Bank shelving. Thirangal idians karna maga kundu. Destruction of hills. Kundukal nashi piki nadu. Environmental problems unda akum. Water sky city. Pinnya enda deforestation paraya. Vaina nashi karna. Causes for climatic change. Water scarcity. பின்னே unscientific method of farming. அஷாஸ்திரிய கிரிஷிரிதி. அதந்தான changing the structure of the soil. பின்னே diseases உண்டாக்குன்னும். pesticides உம் insecticides உக்கு அமிதமாய் உபயோகிக்கும் மோல் அது மூலம் diseases உண்டாக்குன்னும். scientific interventions are essential for the existence of a healthy biosphere. healthy biosphere நே scientific interventions அத்தியாவிஷமான. identify and write down three activities needed for this. இதினை ஆவிஷ்யமாயா மூன் activities கண்டுபிடி செய்துதானான். நம்மல் hydrosphere படிச்சப்போல் scientific modes of water management படிச்சு. அதில் நின்னும் மூன் போயின்ஸ் விடையிடுதா. மன்சிலாயோ, நன்னோக்கு scientific modes of water management. இது எல்லா நீங்கள் படிச்சிட்டு எத்திரப் போயின்ஸ் செய்துதான் பரையின்னும் அது எடுதுகா. அடுத்த கொஸ்டின் How are the fresh water sources of your place getting polluted? நம்முடை பலைசில் fresh water sources எங்கனையான அது நம்மல் படிச்சு, ஏதான வாட்டர் படிச்சப் போல் படிச்சு. Pollution from factories, houses and markets reaches water sources. Gases given out by burning petroleum products, coal and firewood pollute the atmosphere. The poisonous gases in them reach water sources through rain water. Thus, our fresh water is polluted in many ways. மன்சிலாயோ, இது என் தந்த ஐன்சரான அது ஒருக்கல் குடித்தாரிக்கேன். Pollution from factories, houses and markets reaches water sources. பின்னந்தான petroleum products, coal, firewood அக்கு கத்தும் போல் ஒருபாடு gases atmosphere லெத்தும் இதில் poisonous gases எந்தியும் மழவில்லத்தின் ஓடப்பம் water sources இல் எத்தி சேருந்து. இங்கினையான fresh water sources மலினமாக்கப்படுந்து. Hydrosphere exists in three forms. Identify where and in what forms do they exist. Hydrosphere மூனு formsில் காணப்படும். அல்லே, water எங்கனியாம் மூனு formsில் காணப்படுந்து solid form, liquid form and gaseous form. இம் மூனு formsில் எவ்வுடை எல்லாம் எங்கனியுக்கு காணப்படுந்து? Water in liquid state is found in oceans, rivers, lakes and streams on the earth's surface and below it as well. While water is found in solid state in polar regions and atop high mountains. It exists as water vapor and water droplets in the atmosphere. அல்லே, எர்த்தில் water liquid formில் காணப்படுந்து rivers, streams, lakes, அது போல ponds, அது போல earth surface இன் உள்ளிலும் அடியிலும் எங்கனையான liquid formிலானு காணப்படுந்து என்ன solid formில் கராவச்தையில் water காணப்படுந்து polar regions, திருவ பிரதேசங்களும் atop high mountains, உயரமுள்ள பரவதங்கள்டே முகலிலும் என்னல் atmospheரில் water காணப்படுந்து water vapor ஆயும் water droplets மாயிட்டானு atmospheரில் water காணப்படுந்து அடுத்த கொஸ்டின் what are the things that you can do to reduce the air pollution prepare a note air pollution தடையான் நமுக்கு எந்தக்க செய்யான் கழியும் அதினைப் பட்டு ஒரு note எடுதானான இதும் நான் part 2 வில் தன்னிருந்து அது air pollution எங்கனையக்க குரக்க்கியாம் நான் இது 
ഇത് എയർ പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ എഴുതാം എന്തൊക്കെയാണ് കൺട്രോൾ ദ യൂസ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവലിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാം അവോയ്ഡ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് പ്ലാന്റ് ട്രീസ് ഇൻ അവർ ഹോംസ് ആൻഡ് റോഡ് സൈഡ്സ് ഹാൻഡിൽ ദ അൺക്ലിയർ വേസ്റ്റ് സേഫ്ലി ആൻഡ് പ്രോപ്പർലി യൂസ് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അവോയ്ഡ് ഓർ മിനിമൈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ മുൻപ് പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് കൂടുതലായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അടുത്ത് പുതിയ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക